வணக்கம் விவர்ஸ் இது உங்க கரண்ட் நியூஸ் அண்ட் கரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்போ ரீசண்டாக வந்து ரொம்ப எல்லாராலையும் பேசப்படுற ஒரு டாபிக் ஒரு தலைப்பு வந்து கிளைமேட் சேஞ்சு என்ன முன்னாடிலாம் இப்படி வெயில் அடிக்காது இப்போ இப்படி வெயில் அடிக்குது முன்னாடிலாம் இந்த மாதிரி சமயத்தில் மழை பெய்யாது ஆனால் இப்போ மழை பெய்யுது முன்னாடிலாம் இப்படி பனி கொட்டாது ஆனால் இப்போ பனி கொட்டுது இது வந்து இப்போ வழக்கமாக எல்லார் வாயிலிருந்துமே வர்ற வார்த்தைகள் இதுக்கு என்ன காரணம் இது எல்லாமே எதனால நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்க ஒரு கேள்வியாக இருக்கு இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்தே கடல் மட்டத்துக்கு அதாவது கடலோட நீர் மட்டத்துக்கு மேலே இருக்க காற்றோட வேகம் அதிகரித்து அதனால் கடலில் இருக்க நீரோட சுழற்சி வந்து அதிகரிச்சுட்டதாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து இந்த கடலோட மேல்மட்டத்தில் இருக்க காற்றோட வேகம் அதிகரித்து இந்த கடல் நீர் சுழல்வதனால பல மாற்றங்கள் நிகழுது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சயின்டிஸ்ட்டு இந்த கடல் மிதவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து உங்கள் ஆராய்ச்சிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்க எல்லா கடல்லையும் வந்து மிதக்க விட்டுட்டு அவங்க அதோட ரிசல்ட்டை வந்து பார்த்தப்போ உலக அளவில் உடல் உலகத்தில் இருக்க எல்லா பகுதியில் இருக்க கடலோட மேற்பரப்புலேயும் வீசுகிற காற்றோட அளவு வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகரிச்சிருக்கதாகவும் அதனால் கடலோட நீர் சுழற்சி வந்து ரொம்ப துரிதப்பட்டு சுற்றுது அதாவது கொஞ்சம் வேகமாகி சுற்றுது அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க கடந்த பிப்ரவரி அஞ்சாம் தேதி பசிபிக் டெக்கோடல் ஆக்சிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டையே வந்து கடல் மட்டம் இயற்கையாக இருக்கத விட அதிகமான அளவு அந்த காற்றோட்டம் அதிகரிச்சிருக்கு அதனால அதோட கடல் நீர் மட்டத்தோட சுழற்சியும் அதிகரிச்சிருக்கிறதுனால பூமியோட வெப்பத்தின் அளவு உயருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சயின்டிஸ்ட் குரூப் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஓரத்துலேயும் ஒவ்வொரு கடல் இருக்கு ஆனால் ஒவ்வொரு கடலுக்கும் இடையில நமக்கு தெரியாத ஒரு மாசிவ் கரண்ட் எனர்ஜி இருக்கும் அது வந்து ஒவ்வொரு கடலையும் அதாவது உலகத்தில் இருக்க எல்லா கடலையும் அந்த சுழற்சி வந்து இணைக்குது அந்த காற்றோட சுழற்சி வந்து இணைக்கு இணைக்குது இதை வந்து கிரேட் ஓஷியன் கன்வையர் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சுழற்சினால உங்களுக்கு இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் உலக அளவில் நமக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து நடக்குது இது வந்து இந்த காற்றோட வேகத்தை அதிகப்படுத்துறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காற்றில் இருக்க வெப்பம் வந்து எந்த பகுதிக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத அந்த நீர் சுழற்சி தான் உங்களுக்கு முடிவு பண்ணுது இந்த கடலுக்கு அடியில் நம்ம ஆழத்தில் போக போக கடலில் இருக்க உப்புத்தன்மை வெப்பத்தை பொறுத்து அந்த நீரோட்டம் வந்து கடலுக்கு கீழே மாறுமா அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கடலுக்கு மேலே இருக்க சுழற்சி அந்த காற்றோட சுழற்சினால அந்த கடல் நீர் சுழல்றப்ப அந்த வடக்கு அட்லாண்டிக் கடல் பகுதியில் இருக்க அந்த கடல் மட்டத்தோட சுழற்சி வெப்பநிலையை பொறுத்து அது ஈரோப் அதாவது ஐரோப்பா கண்டத்தோட வடமேற்கு திசையை வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே அந்த கடலுக்கு கீழே இருக்க நீரோட்டம் வந்து லேபரடார் கடலில் கலக்கிறப்ப ரொம்ப குளிர்ச்சி ஆயிடுது இது அந்த பகுதியை வந்து தெற்கு பகுதியை குளிர்ச்சியாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஓகேங்களா இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து எப்படி வந்து நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து அட்லாட்டிக் மெரிடானல் ஓவர் டேர்னிங் சர்க்குலேஷன் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்கில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவங்கள வந்து என்ன குளோபல் வார்மிங்க்கு வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு அஃப் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா ஈரோப் வந்து திடீர்னு சில்லுன் ஆகிறதுக்கும் கோல்ட் ஆகிறதுக்கு ஹீட் ஆகிறதுக்கும் காரணம் வந்து இந்த குளோபல் வார்மிங் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன் அந்த காரணத்தை சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ஸ்டடிஸ் அதாவது இவங்களோட கண்டுபிடிப்பு ஆராய்ச்சியில் லாஸ்ட் அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து பூமியோட அதாவது கடல் மட்டத்தோட மேல் பரப்பில் இருக்க காற்றோட்டம் வந்து ரொம்ப வேகமாக சுற்றுறதுனால நீரோட சுழற்சியும் அதிகரித்து அந்த வெப்பம் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பரவுறதுனால குளோபல் வார்மிங் வந்து ஏற்படுது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க இப்போ ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா 
இது வந்து நம்ம பூமத்திய ரேகை பகுதியில் இருக்க மக்களை வந்து இது மேக்சிமம் அஃபெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது இதில் வந்து அவங்க என்ன ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இந்த சுழற்சியினால வெப்பம் அதிகமாகுது எங்கே அதிகமாகுது துருவ பகுதிகள் துருவ பகுதி இல்லைன்னா வட துருவம் தென் துருவம் இருக்கு இல்லையா பூமியில் அந்த ரெண்டு பகுதிகள்லேயும் வெப்பம் வந்து அதிகமாகுது ஆனால் பூமத்திய ரேகை பகுதிகளில் வந்து இந்த வெப்பத்தோட மாற்றம் அவ்வளோவா காணப்படலைன்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து வருஷம் வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வேவ் நிறையா இருக்குது ஹீட் வேவ் நிறையா இருக்குதுன்னு நிறைய நியூஸ் வரும் அந்த நியூஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இந்த நியூஸ் வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல தான் நேச்சுரல் கிளைமேட் சேஞ்ச்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸாக வந்து இதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னமும் அவங்க வந்து அதை பற்றின ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தில் இருந்து மூவாயிரம் மீட்டருக்கு வந்து இந்த ஆர்கோ ஃப்ளோட்ஸ் அப்படிங்கிற மிதவைகளை வந்து கடலுக்கு மேலே மிதக்க விட்டு அவங்க பண்ண ஆராய்ச்சியில் இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் அந்த காற்றோட வேகம் இன்னமும் அதிகரிச்சுட்டே தான் இருக்கான் அவங்க கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டாவில் அப்போ இன்னமும் அந்த நீரோட சுழற்சி அதிகரிக்க தான் செய்யும் அப்போ அந்த வெப்பமாய மாதல் வந்து அதிகரிக்க தான் செய்யும் அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக புதுசாக நிறையா செயற்கைக்கோள் அதாவது சேட்டலைட் விட்டு பார்த்துட்டாங்க கடல் மட்டத்துக்கு மேலேயும் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அமைச்சு கடல்லையே வந்து இருந்து கூட இவங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்துட்டாங்க இருந்தாலும் இதுக்கு யார் காரணம் என்ன யார் செஞ்ச குற்றம் இதுக்கு காரணம் எதுதான் ரீசன் அவங்களால வந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல இது என்னென்னா இது இப்படி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த கிளைமேட் சேஞ்சில் ஒரு பகுதி வந்து குளிராக மாறிக்கிட்டே தான் போகும் ஒரு பகுதி வந்து ஹீட்டாக மாறிக்கிட்டே தான் போகும் இதுதான் அவங்களோட டிசிஷன் இது தான் ரொம்ப நாளாகவும் பூமியில் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கடந்த ரெண்டு ரெண்டு தசாப்தம் அதாவது ஒரு இருபது வருடங்களாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டில் இருக்க அந்த வாயு வந்து நிறைய வெளியில் வர்றதுனாலையும் இந்த காற்றோட அழுத்தம் அதிகரித்து இந்த நீர்மட்டம் அதாவது கடல் நீர்மட்டத்துக்கு மேலே இருக்க வெப்பத்தையும் அந்த சுழற்சியையும் காற்றோட வேகத்தையும் அதிகரிக்கிறதுனால தான் இது நடக்குது இதை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷன் வந்து இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த நியூஸ் எப்போ வந்துருக்குன்னா மார்ச் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் இந்த நியூஸே அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சு வெளியில் பத்திரிகைக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண